ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഇസ് സോനു ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അയൺ കാർബൺ മിക്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴോ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴോ അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പേരിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിലെ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺൻ്റെയും കാർബൺൻ്റെയും മിക്സറാണ് നമുക്കറിയാം അതിനെ പറയുന്ന പേര് അയൺൻ്റെ അലോയ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അയാളിൽ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അലോയ് ആണ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ആക്സിസിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ അയൺ സോറി കാർബണിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജുമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ അയൺ കാർബൺ ഇക്ലിബ്രൻ ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് മെയിൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ദ മെയിൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അതിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഓസ്റ്റനായിട്ട് ഫെറൈറ്റ് സിമെൻറ്റായിട്ട് ആൻഡ് പേളായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബ്രീഫായിട്ടൊന്നും പറയാം ആദ്യം ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അയാളുടെ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫ്രീ കാർബൺ ആൻഡ് അയൺ ഇൻ ഗാമ അയൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീ കാർബണിൻ്റെയും അയാളുടെയും ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷനെയാണ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗാമ അയാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അയാളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ കാർബണിൻ്റെയും സോളിഡ് സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഓസ്റ്റനൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹാർഡായിരിക്കും ഡക്റ്റൈലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ദെൻ ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ അയൺ കാർബൺ മിക്സറിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഫെറൈറ്റ് ഫെറൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് അതിൽ കാർബൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അയാൾ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ അതും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡക്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ ലോവർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ താഴെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് ഫെറൈറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഫെറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറൈറ്റ് അതിൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമെൻറ്റൈറ്റ് സിമെൻറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടാണ് അതായത് അയാളുടെയും കാർബണിൻ്റെയും കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമെൻറ്റൈറ്റ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ സി ഓക്കെ അയാളുടെയും കാർബണിൻ്റെയും കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ദെൻ ഇത് സാധാരണ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് അയണിലാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റീലില് ബട്ട് കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള കാർബൺ അയൺ കാർബൺ അലോയ് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീല് ദെൻ എബോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമെൻറ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കാസ്റ്റ് അയണിലാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഹാവിങ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഓക്കെ ആ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് അയണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബണുള്ള കാസ്റ്റ് അയണിൽ മുഴുവനായിട്ടും സിമെൻറ്റായിട്ടിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പേളായിട്ട് പേളായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂട്ടക്ടോയിഡ് മിക്സറാണ് യൂട്ടക്ടോയിഡ് മിക്സർ ഓഫ് ഫെറൈറ്റ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെറൈറ്റിൻ്റെയും സിമെൻറ്റായിട്ടിൻ്റെയും
സ്റ്റീലിനും പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് സ്റ്റീൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഉള്ള അയൺ കാർബൺ മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്ടക്റ്റിക് മിക്സ്ചർ സോറി യൂട്ടക്റ്റിക് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് സ്റ്റീലും യൂട്ടക്റ്റിക് സ്റ്റീലും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഉള്ളത് യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് സ്റ്റീലും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഉള്ളത് യൂട്ടക്റ്റിക് മിക്സ്ചർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ മുതൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് യൂട്ടക്റ്റിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുക ദെൻ ഈ യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് മിക്സ്ചറും യൂട്ടക്റ്റിക് മിക്സ്ചറും വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവുള്ള യൂട്ടക്റ്റ് യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് സ്റ്റീൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലുള്ള മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് മിക്സ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവുള്ള മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്റ്റിക് മിക്സ്ചർ എന്നും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കൂടുതലുള്ള മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പർ യൂട്ടക്റ്റിക് മിക്സ്ചർ എന്നും ഓക്കെ അപ്പം ആ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സ്ചറുകൾ എന്ന് ദെൻ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫേസസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓസ്റ്റനൈറ്റ് പേളൈറ്റ് ഫെറൈറ്റ് സിമെൻറ്റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മിക്സ്ചറുകൾ കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഓരോ പോയിൻറ്റിന് ഓരോ ആൽഫബറ്റിക് നെയിം ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ലൈൻ ലൈൻ എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ലൈൻ എ ബി സി ഡി ഈ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡസ് ലൈൻ ഓക്കെ ലിക്വിഡസ് ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന മിക്സ്ചർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലിക്വിഡസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ലൈന് എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫ് ആ ലൈന് ആ ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളിഡസ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോർഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോ ലിക്വിഡസ് ലൈൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പോർഷനും ഈ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കാർബൺ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി സോളിഡും പാർഷ്യലി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡസ് ലൈൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അടുത്ത ലൈൻ ലൈൻ എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫ് ആ ലൈന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളിഡസ് ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ സോളിഡസ് ലൈൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡസ് ലൈൻ്റെയും സോളിഡസ് ലൈൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോർഷൻസ് ലിക്വിഡുമായിരിക്കില്ല സോളിഡുമായിരിക്കില്ല അതായത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാർഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പകുതി സോളിഡും പകുതി ലിക്വിഡും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ലൈൻ എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദെൻ അടുത്തൊരു ലൈനാണ് പി എസ് കെ പി എസ് കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫിൻ്റെ ലൈൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും പി എസ് കെ ആ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോവർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ ഓക്കെ ലോവർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ
പി എസ് കെയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന അപ് ടു സോളിഡസ് ലൈൻ വരെ വരുന്ന പോർഷൻസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഓസ്റ്റനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് മാക്സിമം ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ വരുന്ന ഏരിയയിൽ സോളിഡസ് ലൈൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈ ഹയർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും വരുന്ന പോർഷൻസിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോ ലോവർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ്റെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫറൈറ്റും പേളൈറ്റും ആണ് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും അത് സിമെൻ്റായിട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാസ്റ്റ് അയണിലാണ് സിമെൻ്റായിട്ട് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് പോകും തോറും അവിടെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് അയോൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയഗ്രത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ച് പഠിക്കണം ഓരോ ലൈനും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫേസുകളാണുള്ളത് ആ ഫേസിലെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് കൺഫ്യൂ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് താഴെ വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് എക്സ് ആക്സിൽ കാർബൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു തവണ വരച്ചാലൊന്നും ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അയൺ കാർബൺ ഇക്വിലിബ്രിയ ഡയഗ്രം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലൈൻ എ ബി സി ഡി ലൈൻ എ എച്ച് ജെ ഇ സി എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ പി എസ് കെ അപ്പം ആ മൂന്ന് ലൈനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കറിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടി 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 കറിവ് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടൈം ട്രാ ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കറിവ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റനൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓസ്റ്റനൈറ്റിനെ ഓസ്റ്റനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഓസ്റ്റനൈറ്റിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റിൽ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചറും താഴെ എക്സ് ആക്സിൽ കൂളിംഗ് റേറ്റുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരിക്കും ഓസ്റ്റനൈറ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റിൽ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓസ്റ്റനൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ ഓസ്റ്റനൈറ്റ് നമ്മൾ ഫർണസിൽ വെച്ച് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് പേളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയറിൽ വെച്ചിട്ട് കൂൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫൈൻ പേളൈറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലിൽ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ കൊഞ്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക കൊഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് അപ്പോൾ ഓയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെരി ഫൈൻ പേളൈറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് ഓരോന്നും ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിലാണ് ഓ ഓസ്റ്റനൈറ്റിനെ കൂളയിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടർ കൊഞ്ചിങ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാർട്ടൻ സൈറ്റിക് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഷോ ചെയ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഓരോ കൂളിംഗ് റേറ്റിലും ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടി 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 ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഓസ്റ്റനൈറ്റ് ഏതൊക്കെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൂളിംഗ് റേറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടി 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 കറിവ് ഇതിനെ എസ് കറിവ് എന്നും സി